El 16 de diciembre de 1944, inicia la contraofensiva alemana en las Ardenas. El plan consistía en abrir una franja a través de las Ardenas, cruzar el río Mosa y conducir hasta Amberes, cortando a las tropas aliadas de sus fuentes de suministros. Para la contraofensiva, disponía de tres ejércitos. El séptimo ejército, el quinto ejército Panzer y el sexto ejército Panzer SS, a quien se le confiaba el objetivo principal de la ofensiva. Este ejército incluía a la formación más veterana y experimentada de las Waffen SS. Una de ellas era la primera división Panzer SS Lipstandarte, quien había sido dividido en Kampfgruppes. El Kampfgruppe Paper del SS Obersturmbannführer Joachim Paper estaba conformado por el primer batallón del primer regimiento Panzer de la Lipstandarte. Formado por la primera y segunda compañía, compuesto con tanques Panthers, y por la sexta y séptima compañía, compuesto con Panzer IV. Incluidos estaba la novena compañía de pioneros Panzer y la décima compañía antiaérea. También estaba conformado con el tercer batallón del segundo regimiento Panzer Grenadier de la Lipstandarte. Este batallón se transportaba en semiorugas y estaba compuesto por cinco compañías. Tres compañías de fusileros, una compañía de armas pesadas y una compañía de armas de infantería pesada. También estaba conformado por el 501 Batallón de Panzer Pesados SS. Aunque no formaba parte de la Lipstandarte, sino del primer cuerpo Panzer SS. Y estaba formado por tres compañías, compuesto por tanques King Tiger. También por el primer batallón del primer regimiento de artillería SS, formado con tres baterías. Por la tercera compañía del primer batallón de pioneros de la Lipstandarte y por el 84 Batallón Antiaéreo de la Luftwaffe. El Kampfgruppe Paper fue la unidad alemana más poderosa en la ofensiva de las Ardenas. Aproximadamente tenía 117 tanques, más de 130 semiorugas, 18 obuses de 105 milímetros, 6 cañones de 150 milímetros y más de 30 armas antiaéreas. Y estaba compuesto aproximadamente por 4.800 soldados. Al amanecer del 16 de diciembre de 1944, cientos de cañones y lanzacohetes abrieron un bombardeo masivo sobre las tropas aliadas, iniciando de esta forma la ofensiva alemana en el frente de las Ardenas. Paper y sus hombres esperaban en sus áreas de despliegue en Blankenheimer. Después de un par de horas del bombardeo y del avance de las unidades de vanguardia, el Kampfgruppe de Paper finalmente avanzó, pasando por Delen, Cronenburg y llegando a Halslag. Ahí esperaron el progreso de la decimosegunda división Volksgrenadier y la oportunidad de dar la orden para que su Kampfgruppe avance. Alrededor de las 4 de la tarde, Paper recibió órdenes para mover su Kampfgruppe hacia los Hein. Sin embargo, al llegar recibió órdenes de moverse a través de Hulchied y Melscheid para dirigirse luego a Lanzerat, un cambio provocado por la incapacidad de la decimosegunda división Volksgrenadier de romper a través de las líneas americanas en los Heimergraben. Fue durante este desvío que el Kampfgruppe perdió tres Panther por minas antitanques. Todos los retrasos conspiraron para posponer la llegada del Kampfgruppe Paper a Lancerat hasta casi medianoche. Paper había tenido un día muy frustrante. En lugar de estar bien encaminado hacia el Mosa, aún tenía que penetrar las líneas americanas. Pequeños grupos de soldados estadounidenses habían causado retrasos en muchos lugares. Al llegar a Lancerat, se encontraron con unidades del noveno regimiento de la tercera división de paracaidistas, quien habían luchado horas antes contra un pelotón estadounidense y sufriendo muchas bajas. A las 4 de la mañana del 17 de diciembre, el Kampfgruppe continuó su avance a través de las líneas estadounidenses. Avanzaron hacia la estación de Buchholz, donde no encontraron resistencia. 40 minutos después, elementos de vanguardia del Kampfgruppe pasaron por Honsfeld, donde había algunos estadounidenses en el pueblo. Algunos lograron escapar y otros fueron hechos prisioneros. El Kampfgruppe continuó su avance hacia Bullingen aproximadamente a las 7 de la mañana. Al llegar a las afueras del sur de Bullingen, los Panzer del Kampfgruppe recibieron fuego antitanque y de armas automáticas de la 99 División Americana. 
los elementos Panzer de vanguardia se desviaron y devolvieron el fuego. Al destruir las armas americanas, los granaderos avanzaron y lucharon brevemente por las calles del pueblo. Finalmente, con la ayuda de los Panzer, capturaron Bullingen. Luego giraron hacia el sur, cruzaron la colina y avanzaron por la carretera que iba hacia Mother Chase. El Kampfgruppe no encontró resistencia en Mother Chase. El avance continuó por Sopen y Ondenval y luego giraron hacia Tirimont. Y no encontraron resistencia enemiga. Hasta que llegaron al pueblo de Baugnes. Cabe resaltar que toda la columna del Kampfgruppe de Peiper se extendería 25 kilómetros aproximadamente. Se calcula que la columna tardaría dos horas en pasar por un punto determinado. En Malmedy, los americanos sabían que se aproximaba una columna blindada alemana por los informes que habían llegado de Bullingen. Es por eso que enviaron a Baugnes la batería B del 285 Batallón de Observación de unos 140 hombres. Al llegar los Panzer a Baugnes, rápidamente se dieron cuenta de presencia enemiga y vieron llegar una columna de vehículos estadounidenses. Los Panzer abrieron fuego e inmediatamente varios vehículos se incendiaron. Los tripulantes sobrevivientes desmontaron y buscaron refugio. Los Panzer y los granaderos continuaron el ataque. Sin embargo, al no poder contra los Panzer, los americanos sobrevivientes se rindieron. Así fue como los estadounidenses y el mundo en general se enteraron de lo que había sucedido. La conocida masacre de Malmedy. Aunque los hechos en realidad tuvieron lugar varias millas al sur en el cruce de caminos de Baugnes. Mientras todo eso sucedía en la retaguardia, Peiper y su Kampfgruppe, sin parar, continuaron su avance. Giraron hacia el sur, cruzaron una colina rodeada de bosques y llegaron a Ligneuville. Encontraron una pequeña resistencia y un tanque Sherman averiado. Sin muchos problemas, continuaron el avance. El Kampfgruppe giró al norte, pasando por Pont, Beaumont y Lodomés, en dirección a Estabelot. Para las 4 de la tarde, la vanguardia de Paper llegó a la colina al sureste de Estabelot. Avanzaron lentamente por el estrecho camino con una empinada colina a su izquierda. Durante la noche del día 17, Estabelot estaba desocupada. Paper decidió esperar hasta la mañana siguiente antes de continuar su avance. Paper había tenido otro día frustrante. Se habían producido numerosos retrasos y su Kampfgruppe se había extendido a lo largo de kilómetros de caminos estrechos. Su batallón de tigres se había movido por otra ruta y no le alcanzaría por algunas horas. Durante la madrugada del 17 al 18 de diciembre llegaron a esta velot unidades de infantería acorazada estadounidense al mando del mayor Pablo Solís. Al enterarse, Paper reorganizó su Kampfgruppe. La primera y segunda compañía de Panther, más la décima compañía Panzer Granadier, tenían la misión de tomar y mantener despejado el puente de esta velot. Mientras que la sexta y séptima compañía de Panzer IV avanzaría por otro eje al sur, con el objetivo de asegurar los cruces en Trois Ponts. Al amanecer, a las 5 de la mañana, se dieron los primeros disparos. Los granaderos alemanes cruzaron el puente y atacaron esta velot, asegurándose a la vez de que el puente estuviera libre de explosivos. Los americanos rápidamente fueron obligados a retroceder, sufriendo muchas bajas en el proceso. A las 8, los Panzer de Paper comenzaron su ataque usando morteros y artillería para cubrir el avance. Los americanos respondieron con dos cazacarros M10, destruyendo y dañando varios Panzer. Dos horas después, tomado y asegurado el puente, los elementos principales del Kampfgruppe comenzaron a fluir a través de esta velot, aunque los estadounidenses aún resistían por el norte. Tomaron la carretera hacia el oeste, en dirección a los puentes de Trois Ponts. Mientras todo eso sucedía, la sexta y séptima compañía de Panzer IV habían avanzado por Vanne y se dirigían al norte, en dirección a Trois Ponts. Estas dos rutas tendrían que unirse nuevamente en Trois Ponts y seguir por la carretera en dirección a Verbomont, seguir hasta Moir, Ofet y luego hasta el río Mosa, como estaba previsto el objetivo de Paper. A las 11 de la mañana, 
los elementos principales del Canfrupe se acercaron a Trois Ponts, dejando a las tropas de retaguardia para que se ocupen del enemigo restante en esta velot. Trois Ponts estaba en manos de un pequeño número de ingenieros estadounidenses y fueron quienes frustraron el avance de Paper. A las una de la tarde, mientras los Panzer IV descendían por la carretera de la colina, vieron el puente explotar. Y para su mala suerte, también estaban sin combustible. Después de este hecho, Paper no tuvo más remedio que continuar hacia el norte hasta la Gleise a lo largo del río Ambleve. Sus unidades avanzaron hasta la Gleise sin ninguna interferencia del enemigo. Paper quería continuar con el plan de dirigirse a Verbomont. Es por eso que giró al sur y avanzó por Cheinux, pasando por Rayer, Les Forges y Neusi y sufriendo un ataque aéreo en el camino. Al llegar a las 4 y 40 de la tarde, a las afueras de Aviemont, en sus propios ojos de los alemanes, los ingenieros estadounidenses del 291 Batallón destruyeron el puente Neufmolin. Paper frustrado ordenó a la décima compañía de Preus dirigirse al norte para buscar y reconocer algún puente y para ver si soportaría el peso de los tanques. Al llegar, sufrieron una emboscada cerca de Les Forges. Preus volvió sobre su ruta con el resto de su unidad e informó a Paper que había un puente, pero que solo soportaría las semiorugas, pero no admitiría tanques. Paper se quedó sin opciones. El camino hacia Verbomont estaba ahora definitivamente bloqueado. Mientras tanto, esa misma tarde, la lucha en Estabelot continuaba. Las tropas de retaguardia no habían podido expulsar a los estadounidenses. La situación se había empeorado, ya que había llegado el primer batallón del 117 regimiento y para la noche había ocupado la mitad norte de esta velot. Por otro lado, durante la noche del 18 de diciembre y las primeras horas del 19, el Canfrupe regresó a la Gleise. Al llegar, se dieron cuenta que tenían problemas de combustible y que ya habían afectado a las compañías de Panzer IV. También se encontraron con algunos elementos del Canfrupe Nittel que habían pasado por esta velot durante la tarde de ese mismo día. También, las unidades restantes del Canfrupe Paper habían cruzado el puente de esta velot y habían terminado el día en la Gleise. El SS Sturm van Führer, Gustav Nittel, inicialmente tenía la tarea de seguir la ruta del Canfrupe Hansen. Debido a los retrasos en su ruta, se le ordenó desviarse a la ruta del Canfrupe Paper, que había atravesado las líneas americanas y que estaba empujando a través de esta velo. Al amanecer del 19 de diciembre, Paper preparó sus fuerzas en la Gleise para continuar su avance. Mientras tanto, en Stowmont había llegado con armas antitanques el tercer batallón de infantería estadounidense del 119 regimiento para bloquear el camino de Paper hacia el oeste. A las 7 de la mañana, a través de la niebla, los Panzer llegaron a Stowmont acompañado con apoyo de infantería. Rápidamente, los cañones antitanques estadounidenses abrieron fuego. Debido a la cercanía de sus objetivos, el efecto sobre el ímpetu del ataque fueron devastadores. Ante la poca visibilidad, la infantería entró en acción y el ataque comenzó a mostrarse. El SS Sturm van Führer, Werner Poechke, lideró el ataque con su Panther y ordenó a los Panzer que continuara su avance en medio del caos y la confusión. Recibieron varios impactos de cañones antitanques. Se perdieron algunos Panther, pero el avance continuó. Werner Poech, que, aún en medio de la batalla, seguía insistiendo y motivando al ataque, donde parecía estancarse. Después de dos horas, las fuerzas estadounidenses comenzaron a retirarse del pueblo. Un grupo se fue al norte, y el otro grupo se retiró a la estación de Stowmont. Los granaderos del SS Haupt Sturmführer, Joseph Diefenthal, capturaron 150 prisioneros estadounidenses. Para las 12, Paper no permitió parar y ordenó que continuara el avance. Los Panzer de vanguardia, junto con los granaderos Panzer, partieron en busca de los estadounidenses que se retiraban hacia el oeste. Avanzaron y cruzaron a través del pueblo de Tarnon en dirección a la estación de Stowmont. Sufrieron algunas bajas, pero tomaron la estación. Para las 4 de la tarde intentaron avanzar más, 
pero los estadounidenses habían sido capaces de establecer una fuerte posición defensiva con armas antitanque, con la ayuda del primer batallón, recién llegado, del 119 regimiento. Al acercarse, se perdieron varios Panzer IV por fuego antitanque. Los alemanes fueron rechazados. El Kampfgruppe Paper había llegado a su punto más lejano. Paper había despachado varias columnas a las afuera de la Gleise y Stowmont para tratar de localizar depósitos de combustible enemigos. No tuvo más remedio que ponerse, por el momento, en una posición defensiva. Durante la mañana del mismo día, Gustav Mittel había trasladado su Kampfgruppe de regreso a Estabelot con órdenes del cuartel general de la división para abrir la ruta de regreso al puente ya que el primer batallón del 117 regimiento había seguido avanzando y recuperando esta velot. Al llegar Nittel, contraatacó y los estadounidenses retrocedieron cientos de metros hasta que una fuerte concentración de artillería rompió el ataque alemán. A última hora de la tarde, el segundo batallón del 117 regimiento se desplazó a esta velot para reforzar su batallón hermano. Después del bombardeo, se decidió volar el puente, lo que en gran medida dificultaría las operaciones alemanas. El primer y segundo batallón del 117 Regimiento ahora tenían un firme control del pueblo. Para el final del día 19, el Kampfgruppe Paper estaba repartida en los pueblos de Stowmont, La Gleise y Cheinux. El 119 Regimiento se preparaba para atacar Stowmont mientras que elementos de la tercera división blindada se acercaba a la Gleise desde el norte. Mientras por el sur, en Rayer, avanzaba la infantería de paracaidistas del 504 Regimiento de la 82 División Aerotransportada. Al oeste de Estabelot se encontraba repartidas las unidades del Kampfgruppe Nittel, tratando de entrar al pueblo y de despejar una ruta hasta el puente, que ahora estaba destruido. Mientras que el Kampfgruppe Sandy se encontraba al sur del río Ambleve. A medida que se acercaba la medianoche, las fuerzas de ambos bandos se prepararon para continuar la lucha al día siguiente. En la mañana del 20 de diciembre, el Canfrupe no estaba en una buena situación. Por el oeste avanzaba el primer batallón, mientras por el norte se reorganizaba las pocas unidades del tercer batallón, ambas del 119 regimiento. Paper había dejado una guarnición en la Gleise para cubrir su retaguardia y el camino de regreso a Trois Ponts y Estabelot. Todos los caminos al norte de la Gleise estaban bloqueados. En Estabelot, el Kampfgruppe Nittel y el Kampfgruppe Sandig aún intentaban despejar una ruta a través del pueblo para permitir que los suministros y refuerzos lleguen a Paper. Aunque su tarea ahora se había hecho doblemente difícil por la destrucción del puente en el día anterior. El ataque comenzó esa misma mañana. El primer batallón del 119 Regimiento avanzó lentamente desde Targnon. Continuaron y avanzaron hacia Stowmont, donde aparecieron los primeros disparos. Al norte de la carretera occidental de Stowmont había un gran sanatorio donde se albergaban niños enfermos y ancianos. Ahí fue donde se convirtió en un fuerte foco de lucha. A pesar de lo duro que lucharon, los defensores alemanes finalmente fueron expulsados del sanatorio. Los alemanes contraatacaron y lucharon durante casi todo el día, ya que el edificio era tan importante desde el punto de vista táctico para ambos bandos. Finalmente, lograron recuperarlo, expulsando a los estadounidenses del sanatorio, retrocediendo y formando una nueva línea defensiva. Con la retirada de los tanques y la infantería estadounidense, cesaron los combates en Stowmont. Aunque la artillería estadounidense continuaría golpeando a los defensores alemanes a través de la noche. Ese mismo día en la Gleise, Paper también recibió un ataque por el norte. Respondió con algunos King Tiger y con el segundo batallón del segundo regimiento Panzer Grenadier, que recién había llegado del Kampfgruppe Sandig. En toda la zona, los estadounidenses mantuvieron un bombardeo continuo. Ese mismo día, por el sur, en Cheinox, los estadounidenses también atacaron. Y en Estabelot, el ataque de la tarde de Nittel no había logrado sus objetivos. A lo largo del día 20, el ayudante de Paper había intentado establecer contacto con la división para obtener suministros de combustible y municiones. 
el primer cuerpo Panzer SS había logrado asegurar una caída de suministro aéreo para las tropas de Paper, pero para el 22 de diciembre. Mientras tanto, Paper tendría que seguir luchando durante dos días más sin soporte y sin suministros. El 21 de diciembre siguió lo mismo del día anterior en cuanto a los alemanes y las tropas estadounidenses en la Gleise y Stowmont. Los ataques americanos a las dos aldeas se intercalaron con fuego de artillería pesada y continuaría el ataque en la zona del sanatorio en el lado oeste de Stowmont. Los ataques fueron con más intensidad, desde el oeste y norte, varios intentado acortar el camino entre la Gleise y Stowmont, pero varios Panther respondieron el ataque. En el flanco sur de Paper, los paracaidistas estadounidenses continuaron su presión sobre los defensores alemanes en Cheinox. Finalmente, los defensores alemanes se retiraron al perímetro defensivo en la Gleise. Debido a la falta de combustible, los hombres de Paper tuvieron que abandonar la mayoría de sus vehículos en Cheinox. El SS Oberführer, Wilhelm Monke, le informó a Paper de un intento de rescate por el Kampfrupp P. Hansen. Paper decidió retirar a todos sus hombres supervivientes en un perímetro estrecho en la Gleise y convertir el pueblo en una fortaleza completa donde podría esperar la llegada de Hansen. El Kampfgruppe Hansen giró al norte y movió su primer y tercer batallón en el área de Bane y Aisomont. Luego, ordenó a su primer batallón, con otra compañía de Jack Panzers, cruzar el puente en Petit Spy. Después de cruzar los granaderos, al intentar cruzar los Jack Panzer, el puente se destruyó. Sin el apoyo de armas pesadas y Jack Panzers, el primer batallón de Hansen avanzó y se estancó en Renardmont y Esther. Ya que chocaron con el tercer batallón del 117 regimiento que se dirigía a esta velot. Mientras tanto, el ferrocarril norte de Troy Spons había sido capturado por unidades de Lovledy. Durante todo el día en la Gleise, Paper y sus unidades recibieron constantes ataques desde todos los flancos. Durante la noche del 21, Paper recibió un mensaje de la división, dando buenas y malas noticias. La buena noticia era que se llevaría un reabastecimiento aéreo por la noche. La mala noticia fue que el intento de alivio de Hansen había sido detenido. Los hombres de Nittel habían mantenido sus posiciones bajo una fuerte presión. En cambio de tomar esta velot y relevar a Paper, con la ayuda de los hombres de Hansen, estaban luchando por su propia supervivencia. Entre esta velot y Troy Spons, los Kampfgruppe de Nittel y Hansen fueron rodeados. El puente de Petit Spy estaba caído, pero cerca de ello, durante la noche, los pioneros alemanes construyeron un puente peatonal sobre el río Ambleve. En la mañana del 22, los estadounidenses atacaron, una vez más, desde el oeste y norte de Stowmont, a las pocas unidades del Kampfgruppe que se había quedado. Sin embargo, siguieron delante por la carretera principal, entre Stowmont y la Gleise. Después de un intenso bombardeo de artillería, los americanos lanzaron su ataque aproximadamente a las 2 de la tarde. Los pocos King Tiger que había, se defendían contra los Herman. El fuego de artillería estadounidense fue prácticamente continuo. Luego, los obuses y cañones posicionados en la parte alta destruyeron casi por completo el pueblo. Los defensores alemanes en la Gleise pasaron por un mal momento. Durante el día, la lucha de todos los Kampfgruppes de la Lipstandarte se había intensificado. Durante la noche, había llegado el prometido reabastecimiento aéreo. Sin embargo, la inexperiencia de las tripulaciones aéreas alemanas dio como resultado que el 90% de los suministros prometidos cayera en manos americanas o en tierra de nadie. Para colmo, durante la noche, Paper recibió un mensaje por radio de la división dándole muy malas noticias. Le informaron que el intento del Kampfgruppe Hansen había fracasado completamente y parecía improbable que se hicieran más progresos. Fue entonces que Paper, sin antes haberlo imaginado, pidió permiso para salir de la Gleise. El SS Oberstum Van Führer, Max Hansen, canceló el ataque y fue informado al cuartel general de la división. El Kampfgruppe Nittel, ahora reducido en fuerza a poco más de una compañía, todavía se aferraba desesperadamente a un número de casas en el borde oeste de esta velot. 
mientras por el sur del río Ambleve, el Canfrú Pesandic resistía, pero a consta de grandes bajas. Al final del día, ambos bandos estaban exhaustos. Los alemanes tenían pocos refuerzos disponibles, mientras que los estadounidenses se alimentaban cada vez más con nuevas unidades. Tanto las tropas estadounidenses como las alemanas en la línea del frente se aferraron en sus posiciones, resguardándose del bombardeo enemigo y esperando un mejor mañana. A las 8 de la mañana del 23 de diciembre, los estadounidenses a las afueras de la Gleise nuevamente lanzaron un ataque. Sin casi nada de municiones ni combustible, los alemanes se defendieron con todo lo que tenían. Paper se había dado cuenta de que sus hombres no podían resistir mucho más contra la continua presión estadounidense y el incesante bombardeo de artillería. Muy aparte, la moral de los hombres del Canfrupe había comenzado a debilitarse. Paper hizo una nueva solicitud de permiso para salir de la Gleise. La solicitud pasó por la división, luego pasó por el primer cuerpo Panzer SS, quien luego la pasó al sexto ejército Panzer, quien fue el que negó el permiso. Wilhelm Monke, quien, siendo consciente de la verdadera situación, le dio permiso a Paper de salir de la Gleise. Paper y su personal trabajaron incansablemente en todos los detalles necesarios para evacuar a los 800 restantes soldados del Canfrupe sin alertar a los estadounidenses de lo que estaba sucediendo. Sin combustible y sin transporte motorizado, no podía contemplar mover sus hombres gravemente heridos. Es por eso que la única opción que tuvo Paper fue escapar a pie. La única ruta de escape era por el sur, pero el principal problema era el cruce del río Ambleve y de pasar desapercibido por el enemigo. Se pidió voluntarios que se quedaran para las defensas, para dar la impresión de que el Canfrupe todavía estaba luchando y también para destruir los panzers y vehículos que tendrían que ser abandonado debido a los tanques de combustible vacíos. Más al sur, la lucha continuaba. El tercer batallón intentó avanzar más, pero fueron golpeados por los tanques y la infantería del Ofledi y del recién llegado segundo batallón del 120 regimiento. En la tarde, a los pocos supervivientes del Canfru Penitel, se les ordenó retirarse al puente Petit Spy después de cinco días de lucha en el borde occidental de esta velot. Al final del día, el tercer batallón había retrocedido cierta distancia, pero se aferraba al bosque de Coreu, que cubría el acceso al puente Petit Spy, la única línea de retirada disponible para las fuerzas alemanas en la orilla norte del Ambleve. Finalmente, los hombres de Hansen y Nittel se atrincheraron y se prepararon para mantener su línea de retirada en el puente Petit Spy. En la mañana del 24 de diciembre, los estadounidenses atacaron a Gleise. Creían que tendrían otra dura batalla, pero al llegar, solo se encontraron con la retaguardia dejada por Paper. El cuerpo principal del Canfrupe ya no estaba. Rápidamente, los estadounidenses despejaron la posición. Se dice que encontraron en funcionamiento 7 King Tiger, 15 Panthers, 6 Panzer IV, 8 carros blindados, más de 60 semiorugas, 6 obuses autopropulsados, 6 morteros y varios cañones antitanques de asalto y antiaéreos. Durante la noche y madrugada del 23 y 24 de diciembre, los 800 hombres del Canfrupe de Paper habían recorrido por la colina sur de la Gleise, luego pasaron por la Ven, luego habían cruzado el río Ambleve por una pequeña pasarela junto a un viaducto ferroviario y habían subido por las empinadas laderas del bosque. Horas después, llegaron a la cima de la colina, donde se llegaba a ver el pueblo de la Gleise en llamas. Después de un breve descanso, continuaron y llegaron en lo alto de las laderas del monte Este Víctor, cuando la mañana del 24 empezaba a aparecer. Pasaron por las afueras de la aldea de Brum, cruzando por el espeso bosque para evitar ser visto por aviones de reconocimiento enemigo. Al caer la noche, habían llegado a la carretera de Trois Ponts, a base Bodeux, donde hubo un pequeño enfrentamiento con patrullas estadounidenses. Logrando escapar, continuaron moviéndose, subiendo y bajando las escarpadas colinas. Los alemanes estaban muy agotados, que decidieron descansar a cada hora. Cuando llegaron a Bergeval, hubo un breve enfrentamiento con unidades del 82 División Aerotransportada. 
Luego caminaron cientos de metros, en dirección a Rochelimbal. Al llegar a las orillas del río San, se dieron cuenta que todos los puentes que cruzaba el río estaban fuertemente vigilados por los americanos. No les quedó otra que cruzar el río en forma de cadena humana, con el agua hasta la cintura, hasta la otra orilla. Para el 25 de diciembre, una vez que cruzaron el río, caminaron varios kilómetros más, a través de un bosque, hasta que llegaron finalmente al pueblo de Banne, donde estaban ubicadas las líneas alemanas. La marcha había sido de aproximadamente 20 kilómetros, en 36 horas. De los 800 hombres que salieron de la Gleise, 770 estaban presentes en Banne. Mientras los hombres de Paper realizaban su larga caminata de regreso a la seguridad de las líneas alemanas, los sobrevivientes del Kampfgruppe Hansen y Nittel seguían luchando por su vida en la orilla norte del Ambleve. Finalmente, al anochecer del 25 de diciembre, todos los miembros supervivientes de la Lipstandarte se habían retirado al sur del río Ambleve. El Kampfgruppe Paper había fracasado en su misión de capturar el Mosa y de continuar hasta Amberes.